วัสดีครับพบกับพี่ปุ๊นะครับนักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานนะครับวันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์พรีวิวเป็นปอทอสอพอนะครับพี่ปุ๊เชิญเลยครับครับก็สำหรับปตทสอพอนะครับเรายังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มเรตติ้งนะครับแทร็เก็ตไพร์105บาทเหมือนเดิมนะครับเราเชื่อว่าเอ r ร์เน็งเนี่ยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสสองนะครับแล้วก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับในปีหน้านะครับโดยในงบไตรมาสสามเนี่ยเราประเมินว่าปตทสอพอจะมีกำไรสุทธิ 5,400 ล้านบาทนะครับลดลง 51% year on year นะครับแต่ดีขึ้น 26% quarter on quarter อันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับกำไรปกตินะครับที่มีการปรับตัวดีขึ้นนะครับถึงประมาณสัก 24% นะครับในขณะที่รายการพิเศษเนี่ยมีแค่เน็ตกันออกมาเนี่ยมีแค่บวกแค่ประมาณสัก10ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับโดยในแง่ของ core profit นะครับถามว่าดีขึ้นจากอะไรเนี่ยก็ดีขึ้นมาจากราคาขายเลยนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 40% ในไตรมาสนะครับก็คือจาก30เหรียญขึ้นมาประมาณ40เหรียญนะครับแต่ว่าราคาแก๊สเนี่ยลดลงประมาณ 5% นะครับซึ่งแก๊สเนี่ยเลเวลไซเมนประมาณสัก 70% ของโวลุ่มที่ขายดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมาเวทดาวนะครับทำให้เอฟเฟกเนี่ยแอเวอเรจเซลลิงไพร์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 9% นะครับในขณะที่โวลุ่มเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเพราะไตรมาสสามเนี่ยแก๊สดีมาในประเทศเนี่ยของเราหายไปตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับแต่พอหลังจากที่ไตรมาสสามเนี่ยโควิดเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับแก๊สดีมาก็เพิ่มขึ้นประมาณ 3% นะครับแต่ว่าก็มาออฟเซตกับในเรื่องของยูนิตคอสที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าในแง่ของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลทำให้ตัวโลโยตี้ฟรีนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของน้ำมันนะครับก็ก็เน็ตเน็ตกันออกมาเนี่ยก็ดีขึ้นมาจาก core profit นะครับโอเคนะครับนั่นก็คือภาพรวมนะครับแล้วก็อยากให้พี่ปุ๊กอธิบายนิดนึงครับว่าแล้วอย่างตอนนี้มุมมองน้ำมันของเราเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้ไม่ว่าคือในจริงๆมันมี3เรื่องนะพี่ปุ๊กก็คือเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมนะครับมันก็จะมีเรื่องของตัวเดลต้าที่อัดเข้าไปในกราฟออกเม็กซิโกแล้วก็มีเรื่องของโอเปกนะครับแล้วก็ภาพรวมพี่ปุ๊กมองราคาน้ำมันในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้ยังไงบ้างครับเรามองว่าคงยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับก็คงต้องรอดูผลการประชุมโอเปกในสัปดาห์หน้าด้วยว่าเขาจะทำยังไงคือดีมานเนี่ยมันมันคงเป็นซีซันอลดีมานก็คือค่อยๆปรับตัวขึ้นในในช่วงของวินเทอร์นะครับดีมานก็คงจะสูงขึ้นแต่ซัพพลายเนี่ยก็ก็สูงเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากในในเชิงของรีไฟล์โปรดักต์เองเนี่ยก็ยังค่อนข้างล้นจากสต็อกที่สูงนะครับโรงกลั่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กลับเข้ามารันเยอะอนะครับก็เลยอาจจะทำให้ดีมานของน้ำมันดิบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะักนะครับก็มองว่าราคาน้ำมันเนี่ยคงเป็นไซเวย์แต่ว่าปัจจัยในกรอบตรงนี้แหละ40 45เหรียญใช่ครับก็คงต้องรอดูว่าโอเปกเขาจะทำยังไงด้วยนะครับโอเคนั่นคือเป็นภาพรวมของน้ำมันนะครับอ่ะแล้วก็มาอัปเดตกับนักทุนนิดนึงครับพี่ปูคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับโอเคส่วนหนึ่งแหละนะครับมันก็คงเป็นการที่กองทุนอาจจะมีการปรับพอร์ตหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือทิ้งกลุ่มกลุ่มพวกนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าเราดูง่ายๆเลยเนี่ยคือเซตฟิฟตี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเทียบกับเซตร้อยเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าครับว่าหุ้นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเซนะครับหรือเรียกได้ว่าปรับตัวลงมาเกือบหมดเลยตามทิศทางของตัวเซตนะครับแต่ว่าหุ้นขนาดกลางเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่51ถึงตัวที่ร้อเนี่ยเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับก็คือเรียกง่ายๆแหละคือกลุ่มพลังงานที่มันอยู่ใน50ตัวแรกเนี่ยซึ่งมันเป็นเวชเยอะที่สุดเนี่ยกลุ่มพลังงานมันเวชไปเกือบประมาณสัก 30% เนี่ยมันไซด์เวดาวลงมาหมดเลยเมื่อวานนี้มันก็เลยอาจจะเห็นการปรับพอร์ตกำไรครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนที่เมื่อวานเราคุยกับผมคุยกับพี่ปุ๊บว่าพี่ปุ๊บเหมือนมันไม่เลือกหุ้นเลยนะเหมือนมันรู้สึกว่าเออตัวไหนอ่ะขอกวาดก่อนนะสอพอเอาจีซีเอาปอทอเอาท็อปไอวีเอลเอสพีไอซีไอไอพีซีเอาทุกตัวเลยพี่ปุ๊บมองเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นเป็นมันมันมันมองยังไงต่อครับมันก็คงเป็นเรื่องของของอ risk return นะครับก็คือในแง่ของ valuation นั่นแหละนะครับที่มันลงมาถึงจุดที่ดูแล้ว risk return profile โอเคนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่
แล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยอย่างที่ที่ที่เรียนไปนะครับว่าทุกคนก็ก็มองว่า40เหรียญเนี่ยก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะ stable ได้นะครับดาวไซด์จากจุดนี้เนี่ยมีก็อาจจะมีไม่เยอะอนะครับขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะเออร์เน็งก็ก็คงทรงทรงอยู่อยู่แถวๆนี้แหละสี่สิบนี่มันคือเป็นคอสของหลายๆประเทศเลยนะพี่ทุกเลี้ยงอยู่ตรงนี้คือต่ำไปกว่านี้มันก็จะแบบเอาเอาโดนอีกละคือคือคอสของทั้งโลกเนี่ยถ้าถ้าถ้าเคยตามอ่านในรีพอร์ตนะครับก็จะเห็นว่าคอสของทั้งโลกของเราเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันจะตัดกันอยู่ที่แถวๆประมาณทั้งสี่สิบสามต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมัน40เนี่ยเลเวลมันก็เป็นเหตุสมเหตุสมผลประมาณว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ผู้ขายก็ก็อยากขายผู้ซื้อก็อยากซื้อนะครับเป็นจุดสมดุลใช่เป็นจุดสมดุลนะครับก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยก็นักนักลงทุนที่เป็นรายใหญ่สถาบันเนี่ยก็ก็คงมองว่าโอเคราคาหุ้นมันมันปรับลดลงมาเยอะแล้วนะครับถ้ามองในเชิง price per book เนี่ยทุกตัวเลยลงไปต่ำต่ำบุ๊กหมดเลยนะครับแล้วต่ำแบบไม่ไม่ได้ต่ำแบบ 0.9 นะครับลงไป 0.7 0.6 บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือวิกฤตรอบที่ผ่านมาใช่นะครับแล้วอย่างที่วันนั้นพี่ปุ๊กเคยพูดไปว่าถ้าจะเอาแบบถูกสุดเราลงมาเยอะสุดแล้วลิขสิทธิ์คุ้มคุ้มเนี่ยก็ IBL นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตัวไหนที่มันลงมาบุ๊กแล้วมันมีแบบเอ้ย ROE มันยังค้ำอยู่อย่างที่พี่ปุ๊กเคยพูดไปนะครับว่าถ้า ROE มันยังค้ำอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถแบบเด้งอาจจะมีการมีแรงซื้อได้ค่อนข้างแรงแล้วหุ้นพวกนี้ต้องบอกว่าพอมันลงมาแบบเนี้ยแล้วคุณไปเปิดสถานะ OI ดูยอดวอลลุ่มของการช็อตเนี่ยมันอยู่ในมืออยู่แล้วคือเมื่อวานนี้ผมมองว่าซื้อสุทธิส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งคือเป็นการไล่ให้คนช็อตเนี่ยปิดช็อตค,คือจะเห็นได้เลยว่าเวลาการเด้งของหุ้นเนี่ยมันตกจาก3าสี่ช่องแบบนี้คือส่วนหนึ่งคือเป็นการอัดขึ้นมาเพื่อให้คนช็อตปิดช็อตแล้วไล่ไล่ซื้อหุ้นคืนจากทางฝั่งของโบรกเกอร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ่ะอย่างนี้พี่ปุ๊กมองไงต่อครับคือคือต้องบอกว่าคนเล่นกลุ่มนี้ก็อย่าเพิ่งคาดหวังกำไรไตรมาสสามถูกไหมคืออย่าง IBL อย่างลงกันเนี่ยคือถ้าคุณเล่นขึ้นมาระหว่างกําไรคุณบอกอาจจะผิดหวังได้ใช่ใช่ก็คือ,อคือกําไรไตรมาสสามไตรมาสสี่ด้วยซ้ํานะสี่ด้วยซ้ำสี่ด้วยซ้ำเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ว่าว่าดีมากอย่างอย่างสอพอเนี่ยไตรมาสสี่เนี่ยกำไรก็จะวกกลับลงไปอีกนะครับจาก5้าพันสี่เนี่ยก็จะไหลลงเพราะว่าราคาแก๊สในไตรมาสสี่เนี่ยจะปรับลงนะครับเพียงแต่ว่านักลงทุนเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่าโอเคฉันรู้แล้วแหละว่าปีนี้คงจบประมาณสักสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสามแถวๆนี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นละทุกคนก็คงมองข้ามในปีหน้าว่าราคาแก๊สมันบอททอมไปในช่วงของไตรมาสสี่แล้วล่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอพอปีหน้าราคาแก๊สก็จะเริ่มฟื้นนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็ก็เลยเริ่มมีการเข้ามาเก่งกําไรในส่วนของหุ้นในกลุ่มพลังงานแต่ผมเห็นด้วยเนาะถ้าดูดูจากภาพใหญ่ที่เราบอกไปคือเราเวลาเราคาดหวังเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวเนี่ยพวกกลุ่มซากิโคลพวกกลุ่มแบบอาชิปปิ้งเดินเรือมาแล้วลงกันปิโตก็เริ่มฟื้นมาแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปคือไม่ต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่าเราคาดการว่าหุ้นมันจะยังไม่ได้ไปไหนมันจะแกว่งอยู่ตรงนี้จนไปถึงแบบเดือนพฤศจิกเดือนธันวาเนี่ยแล้วเดี๋ยวอาจจะไปเห็นการแลนด์อีกครั้งหนึ่งในช่วงของวัคซีนในช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลักษณะของการแบบค่อยๆทยอยเก็บได้นะครับไม่ใช่ว่าไล่ขึ้นมา 10% แล้วคุณไปไล่ต่อเราไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ครับมองเป็น variation gap band ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพุ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมผมจะเอามาให้ให้ดูแล้วกันว่าที่พี่ปุ๊บบอกว่าไล่ลงไปซื้อที่ต่ำบุ๊กหรือว่าบุ๊กแวร์ลูของแต่ละตัวเนี่ยมันคือกรอบตรงไหนนะครับนั่นก็คือภาพรวมของกลุ่มพลังงานแล้วก็ตัวปนองสอพอในวันนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊บมากครับ